ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫിസൂസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് ഫിഷ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അയക്കോറ കൊണ്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് പെരുന്നാളൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായി അയക്കോറ മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആറ് പീസ് അയക്കോറ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മീന് ഒന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാ ടൈപ്പ് മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ ഇത്ര എടുക്കണ്ട കേട്ടോ എരിവ് കൂടും എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിനഗറോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മസാല റെഡിയാക്കിയ ശേഷം ഇതിലെ ഉപ്പ് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഓരോന്നിലും ഈ മസാല അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എല്ലായിടത്തും ഈ മസാല നന്നായിട്ടങ്ങ് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ മീനിലെല്ലാം മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാലാണ് ഈ മീനിലൊക്കെ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും മസാല പിടിച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ളതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീനും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ച ശേഷം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇതിലേക്കിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ കിടന്ന് ഒന്നുകൂടി കുക്കാവും അപ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മീൻ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫിഷ് കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ഫിഷും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇനി ചോറ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ചോറ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിപ്പം നെയ്യ് ഇത്ര വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ പകുതി നെയ്യും പകുതി ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നെയ്യിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നെയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കൂ അപ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വറുത്ത് കോരാം ഇതൊക്കെ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി
ഇനി ഈ നെയ്യിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഗാർണിഷിനുള്ളതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ നെയ്യിൽ ചോറ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ബേ ലീവ്സ് ചെറിയ നാല് പീസ് പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ആറ് ഏലക്ക ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ നെയ്യിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളമൊന്നുമല്ല നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവില്ല കേട്ടോ ഞാനിതിൽ നിന്ന് ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയിലേക്കുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഊറ്റിയെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലൊരല്പം ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ റൈസിൽ ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോറിന് ഉപ്പുണ്ടാവില്ല ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവ് കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് ബസുമതി റൈസ് നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സെല്ല ബസുമതി റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ബിരിയാണി റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അരികളൊന്നും പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അരി ഒന്ന് ചെറുതായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവിൽ നമുക്കിത് ഊറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവിക്കണ്ട ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വേവും ഒരു മുക്കാൽ വേവിൽ നമുക്കിത് ഊറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റൈസ് കുറച്ച് ടൈമും കൂടി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതൊരു മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മതി ഈ സമയത്ത് ഇതങ്ങ് ഊറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പൈസസ് ഒന്നും കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് കളയുന്നില്ല കാരണം ബിരിയാണി ആകുമ്പോൾ ഈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് ഊറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊരു സ്ട്രെയിനറിൽ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പകുതി നെയ്യും പകുതി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നെയ്യ് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതിട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട ശേഷം ഇത് നന്നായി അങ്ങ് വയറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വയൻ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായി വയൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ചോ ആറോ കറിവേപ്പില ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി
ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബിരിയാണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ വയറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ തന്നെ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതിൽ നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്നത് വരെ ഇതങ്ങ് വയറ്റിയെടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി അങ്ങ് മാറി വരണം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയ ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈരാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഈ മസാലയിലെ ഉപ്പ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒരല്പം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഉള്ളി വാഴാനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നുള്ളല്ലോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര തവി നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് മസാല നല്ല ഡ്രൈ ആയിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ആ മീനിലേക്കൊന്നും ഈ മസാല പിടിക്കില്ല അതാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഒരല്പം പൊതീനയിലയും മല്ലിയിലയും കട്ട് ചെയ്ത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീനെല്ലാം ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഈ മീനിൽ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷെ മീനൊന്നും ഉടയാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മീൻ ഉടയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ആകെ ഒന്ന് കുത്തി ഇളക്കരുത് ചെറുതായിട്ടങ്ങ് ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ മസാലയൊക്കെ മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോറ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും എന്നൊക്കെ പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ദം ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചോറ് പകുതി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പകുതി ആദ്യം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി ചോറിട്ട ശേഷം ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ അങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി ഒരല്പം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് പൊതിനയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ചോറ് മുഴുവൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഇത് വീണ്ടും ലെയർ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരൽപ്പം ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല മഞ്ഞ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലിലൊരൽപ്പം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിലും മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മസാലയുടെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തത് അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണക്കുമുന്തിരി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരൽപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിന് മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദം ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ച ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ദം പൊട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം എന്നാലാണ് ആ ദം ചെയ്തെടുത്ത ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തുറക്കുമ്പോഴേ നല്ല ബിരിയാണീൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും റൈസൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നല്ല അടിപൊളിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ റൈസൊന്നും ഒട്ടും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല അടിപൊളിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫിഷും ഒട്ടും ഉടഞ്ഞു പോവാതെ അടിപൊളിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മീനെല്ലാം ഒട്ടും ഉടഞ്ഞു പോവാ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പെരുന്നാൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ സലാഡും ബിരിയാണി ചമ്മന്തിയുമാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ ഈ ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു